ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மரணமானார் என்று சிலரது மரணங்களுக்கு மக்கள் காரணம் சொல்வதை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் பத்திரிகைகளிலும் கூட பலரது மரணங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எனும் மாரடைப்பு காரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் தற்காலத்தில் உலகில் அதிகமான மரணங்களுக்கு இந்த மாரடைப்பு காரணமாய் அமைந்துள்ளது முன்னைய காலங்களில் மனிதர்கள் அதிகமாக மரணிப்பது நோய் கிருமி தாக்கத்தால் ஏற்படும் தொற்று நோய்களால் தான் ஆனால் தற்போது உலகில் எமது நாடு உட்பட மரணத்திற்கான முக்கிய காரணிகளில் முன்னிலையில் இருப்பது இந்த ஹார்ட் அட்டாக் இரவில் வலமை போல தூக்கத்திற்கு சென்ற மனிதர் எலும்பவில்லை காலையில் மையத்தாக இருக்கிறார் காரணம் ஹார்ட் அட்டாக் காரை பாக்கில் நிப்பாட்டிய மனிதரால் இறங்க முடியவில்லை அப்படியே சரிந்து விட்டார் ஹார்ட் அட்டாக் காரியாலயத்தில் வலமை போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் திடீரென்று நெஞ்சு வலிக்குது என்று சொன்னார் அப்படியே சரிந்து விட்டார் ஹார்ட் அட்டாக் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆவேசமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் அப்படியே விழுந்து விட்டார் இவ்வாறு பல சந்தர்ப்பங்களில் மனிதர்கள் திடீரென மரணிப்பதெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் வருவதனால் தான் இவ்வாறு திடீரென தாக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளும் முன் ஹார்ட்டை பற்றி சில அடிப்படைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனின் நெஞ்சறையில் இடம்பிடித்துள்ள இதயம் அல்லாஹுவின் அற்புதமான படைப்புகளில் ஒன்று அநேகமான மனிதர்களில் இதயம் நெஞ்சறையின் இடதுபுறம் அமைந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இதயம் வலப்புறத்திலும் இருக்க முடியும் இதனை டெக்ஸ்ட்ரோ கார்டியா என்று சொல்வார்கள் இதயம் பக்கம் மாறி இருந்தாலும் தொழிற்பாடுகள் சாதாரணமாகவே இருக்கும் நெஞ்சறையில் அல்லாஹ் இதயத்தை கச்சிதமாக வைத்திருக்கும் அமைப்பே ஓர் அற்புதம் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் பைபாஸ் ஆபரேஷனுக்காக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் ஒருவரின் நெஞ்சறை திறக்கப்பட்ட போது எனது கண்களும் அதனை பார்த்து கொண்டிருந்தன நெஞ்சறையின் நடுவே இருக்கும் முள் இரண்டாக பிளக்கப்பட்டு நெஞ்சறை திறக்கப்பட்டது உரி உபகரணங்கள் நெஞ்சறையின் எலும்பு கூட்டை ஒரு பக்கமாய் வைத்துக் கொண்டிருந்தன இதயம் துடிப்பது தெரிகிறது இதயம் நேரடியாக கண்ணுக்கு தெரியவில்லை இதயத்தை சுற்றி அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கும் கவ பெக்கிங் அதாவது பெரிகாடியம் அதனை மறைத்து கொண்டிருந்தது எவ்வளவோ அற்புதமான கச்சிதமான பேக்கிங் இதயத்தின் கவர் கலற்றப்படுகிறது பேக்கிங் உடைக்கப்படுகிறது அதற்குள்ளே கைப்பிடி அளவில் உள்ள அந்த இதயம் சுருங்கி விடுவது சுருங்கி விரிவது கண்களுக்கு தெரிய ஆரம்பித்தது ஒரு கணம் கூட நின்று விடாமல் தாமதித்து விடாமல் இந்த இதயம் தொடர்ந்தும் சுருங்கி விரிந்து கொண்டிருந்தது அதற்கு அல்லாஹ் அவ்வாறுதான் கட்டளையிட்டிருக்கின்றான் இந்த அற்புதமான அமைப்பை நேரடியாக காணும் ஒருவன் நிச்சயமாக நாஸ்திகனாக இருக்க முடியாது நாஸ்திகம் பேசும் மூடர்களை இழுத்து வந்து இந்த காட்சியை காட்ட வேண்டும் போலிருந்தது எனக்கு நான்கு அறைகளை கொண்ட அந்த அற்புதமான இதயத்தோடு ஒப்பிட்டு விளங்க வைக்க உலகில் இருக்கும் வேறு ஒரு பொருளையோ அமைப்பையோ கற்பனை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது இதயம் இரத்தத்தை உடல் முழுவதற்கும் செலுத்துகிறது என்ற தொழிற்பாட்டை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு இதனை ஒரு ஒப்பிட முடியும் இதயம் என்ற இந்த பம்ப் ஒரு சிசு கருப்பையில் உருவாகிய நாற்பது நாட்களில் தனது செயற்பாட்டை ஆரம்பிக்கின்றது வளரும் சிசுவுக்கு போசனை வழங்க தொடர்ந்தும் இரத்தத்தை பம்ப் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த இதயம் கருப்பையில் ஏறக்குறைய இருநூற்றி நாற்பது நாட்களுக்கு தனது செயற்பாட்டை ஒரு வித்தியாசமான முறையில் மேற்கொள்கிறது இந்த இதயம் சிசு பிறந்த பின்னும் கூட ஒரு கணம் கூட நின்று விடாமல் ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து இயங்கும் ஓர் உறுப்பாகும் ஒரு வளர்ந்த மனிதனில் இதயம் ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுபத்தி இரண்டு தடவைகள் சுருங்கி விரிகிறது ஒரு முறை சுருங்கும் போதே இதயம் எழுபது மில்லி லீட்டர் இரத்தத்தை உடலின் பல பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது எனவே ஒரு நிமிடத்துக்கு இந்த இதயம் செலுத்துகின்ற இரத்தத்தின் அளவு ஐந்து லீட்டர் ஆகும் இந்த ஐந்து லீட்டரும் ஒரு நிமிடத்தில் முழு உடலையும் சுற்றி வந்துவிடும் இந்த சுழற்சியை செய்யும் பம்ப் இதயமாகும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இதயம் வெளியே செலுத்தும் இரத்தத்தின் அளவு முன்னூறு லீட்டர் ஆகும் உங்களின் உயிரை ஒரு நாள் காப்பாற்றிக் கொள்ள உங்கள் நெஞ்சறைக்குள் இருக்கும் இதயம் செய்ய வேண்டிய வேலையின் அளவை பாருங்கள் அது ஒரு நாளைக்கு அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு 
ஏழாயிரத்தி இருநூறு லிட்டர் இரத்தத்தை உடல் முழுவதும் பாய்ச்ச வேண்டியிருக்கிறது ஒரு வருடத்துக்கு இருபத்தி ஆறு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் லிட்டர் அறுபது வயது நிறைந்த ஒரு மனிதரை அதுவரை உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள இதயம் ஒன்று ஐந்து ஏழு புள்ளி ஆறு எட்டு மில்லியன் லிட்டர்கள் இரத்தத்தை தொடர்ந்தும் பம்ப் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தலை முடி முதல் கால்பாதம் வரை உடலின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் இரத்தத்தை சுழற்சி செய்யும் பொறுப்பும் இதயத்துக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு கடினமான வேலை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உடலில் ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது அது சீராகிவிட்டால் முழு உடலும் சீராகிவிடும் அதுதான் இதயம் நபிமொழி இதில் மற்றோர் அற்புதம் என்னவென்றால் இவ்வளவு பாரிய வேலையை செய்கின்ற இதயம் அளவில் ஒரு கைப்பிடிதான் நமது உயிரை தக்க வைத்துக் கொள்ள இரவு பகலாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இயங்கும் இந்த இதயம் இருப்பதையோ சுருங்கி விரிவதையோ நாம் உணர்வதில்லை பெட்ரோல் இன்றி ஒய் இன்றி இயங்கும் இந்த பம்ப் ஒரு அதிசயம் மட்டுமல்ல அற்புதம் மனிதனின் எல்லா உறுப்புகளும் தொடர்ந்து சரியாக இயங்குமானால் மரணம் ஏற்பட முடியாது ஆனால் மனிதனை படைத்த அல்லாஹ் எல்லா உயிரினங்களும் மரணத்தை சுகித்தே தீரும் என்று குருஹானில் தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றான் உடல் உறுப்புகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அல்லாஹ் மனிதனில் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறான் இந்த வகையில் இதயம் பாதிப்படைய முடியும் சில வேளைகளில் பாதிப்பு சாதாரணமானதாக சிறியதாக இருக்கலாம் சில வேளைகளில் முழு இதயமும் கடுமையாக பாதிப்படையவும் முடியும் இதயம் பாதிப்படையும் போது அதனை குணப்படுத்தவும் பாதிப்படையாமல் ஓரளவு தடுத்து வைக்கவும் கூட அல்லாஹ் மனிதனுக்கு அறிவை கொடுத்திருக்கின்றான் அதன் விளைவுதான் இதயம் சம்பந்தமான மருத்துவத்தின் விருத்தி இதயம் முழு உடலுக்கும் இரத்தத்தை அனுப்புவதன் மூலம் முழு உடலையும் போசாக்குறச் செய்து காப்பாற்றி வருகிறது அப்படியானால் இதயம் தனக்குரிய போசாக்கை எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளும் அதற்கு அல்லாஹ் இதயத்தில் ஓர் அமைப்பை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் முக்கியமான மூன்று நாடிகள் மூலமாக இதயம் இரத்தத்தை பெறுகிறது இந்த மூன்று நாடிகளும் ஒரு நிமிடத்துக்கு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் இரத்தத்தை இதயத்திற்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன இதயத்திற்கு தேவையான இரத்தத்தின் அளவு குறைந்து விட்டால் இதயம் தொழிற்பட தயங்கும் அல்லது இரத்தம் குறையும் போது நெஞ்சில் கடுமையான நோவு ஏற்படும் இது ஹார்ட் அட்டாக்கிற்கான ஆரம்ப அறிகுறியாகும் இதயத்திற்கு இரத்தம் கிடைப்பது குறைந்துவிட அந்த மூன்று நாடுகளிலும் ஏற்படும் அடைப்பு காரணமாகிறது இதனை எஸ்கேமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள் இது ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கான ஆரம்ப கட்டமாகும் என்ஜியோகிராம் என்ற பரிசோதனை மூலம் இந்த நாடிகளில் அடைப்பு இருக்கிறதா என்பதனை அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு ஏற்பட்ட அடைப்பை மருந்து கொடுத்து நீக்கிவிட முடியாது எனவேதான் ஆபரேஷன் மூலம் காலில் இருந்து மேலதிகமாக இருக்கும் ஒரு நாளத்தில் ஒரு துண்டை எடுத்து இதயத்தின் நாடியில் அடைப்பு இருக்கும் இடத்துக்கு இருபுறமும் இணைத்து விடுவதன் மூலம் இரத்தம் புதிய இரத்த குழாய் நூடாக அனுப்பப்படுகிறது இதுவே பிளாக் ஈஸ் பைபாஸ் அதாவது பைபாஸ் ஆபரேஷன் எனப்படுகிறது அநேகமான சந்தர்ப்பங்களில் பலருக்கு இவ்வாறான தமது இதயத்தில் அடைப்பு இருப்பது தெரியாது இவ்வாறான மனிதர்களுக்கு சில வேளைகளில் திடீரென மூன்று நாடுகளும் தடைப்பட்டுவிட முடியும் இதனையே ஹார்ட் அட்டாக் என்பார்கள் இவ்வாறு மூன்று நாடுகளும் முற்றாக தடைப்பட்டு விட்டால் திடீர் மரணம் ஏற்படும் இரண்டு நாடுகளில் மட்டும் அடைப்பு ஏற்பட்டால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் உயிர் வாழலாம் அடைப்பின் மூலம் இதயத்தின் எந்த பகுதி பாதிப்படைகிறது என்பதை பொறுத்தும் ஹார்ட் அட்டாக்கின் வகை வேறுபடும் ஹார்ட் அட்டாக் ஒருமுறை வந்துவிட்டால் இதயத்தின் ஒரு பகுதி இயங்காமல் போகும் இது அந்த மனிதரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் படி ஏற முடியாமல் இருக்கும் பாரமான வேலைகள் செய்ய முடியாமல் இருக்கும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்கும் இரவில் திடீரென மூச்சுவிட முடியாமல் போகும் இவ்வாறு பல பிரச்சனைகளால் இந்த நோயாளியின் வாழ்க்கை தரம் கெட்டுவிடும் இதய நாடியில் அடைப்பு ஏற்பட காரணமான சில அம்சங்கள் இனம் காணப்பட்டுள்ளன இவற்றை தவிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் மாரடைப்பிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வாய்ப்புண்டு அளவுக்கு அதிகமாய் கொளுத்திருப்பது 
உடலை பயன்படுத்தி வேலைகள் செய்யாமல் இருப்பது இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரோல் அதிகமாக இருப்பது குருதி அமுக்கம் நீரழிவு நோயாளியாய் இருப்பது முதலியன ஹார்ட் அட்டாக்கை ஏற்படுத்துவதற்கான முக்கியமான காரணிகளாகும் எனவே நாம் எமது வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்தி இலகுபடுத்தி அல்லாஹுடனான எமது இதயத்தின் தொடர்பை மேலும் பலப்படுத்துவதன் மூலம் உலக வாழ்க்கையின் அதிகமான அழுத்தங்களில் இருந்து விடிவு பெற்று எமது வாழ்வை நிம்மதி நிறைந்ததாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இது இதயத்தில் ஏற்படும் பௌதீக ரீதியான நோய்களில் இருந்தும் எம்மை காப்பாற்றும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதில் தான் உள்ளங்கள் சாந்தி அடைகின்றன அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதில் தான் உள்ளங்கள் சாந்தி அடைகின்றன அல்குருவான்